வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாய்குமார் ஒரு போட்டோ ஒரே ஒரு போட்டோ உலகம் முழுக்கவே மிகப்பெரிய அளவுக்கு பேச பொருளாக மாறி இருக்கு ஏன்னா ஏலியன்ஸ் சம்பந்தமான விஷயம்னு அந்த போட்டோவை ட்ரெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதோட உண்மைத்தன்மை என்ன இது சார்ந்த ஃபேக் செக்கு தான் இந்த ஷோவில் முழுக்க முழுக்க பண்ண போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் எப்போயுமே ஒரு கான்டென்ட் ஆரம்பித்து தான் பட்டு 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 பேசுவேன் ஆனால் இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி நம்மளால் அப்ரோச் பண்ண முடியாது இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டே வேறு மாதிரி தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஃபேக் செக் இல்லையா அதனால் சொல்கிறேன் கான்டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு புகைப்படத்தை உற்று கவனிங்க நான் எதுவுமே பேசலை ஜஸ்ட் நீங்களே ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் கண்டிப்பாக உங்கள் கண்ணுக்கும் தெரியுதுன்ற நம்பிக்கையில் இந்த கான்டென்ட்டை ட்ராவல் பண்ணலாம் ரைட்டு இது என்ன புகைப்படம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் இந்த ஏலியன்ஸ் சம்மந்தமான கான்ஸ்பெரசி தேரிய விஷயங்களை பயங்கர பேஸாக இதை வச்சு தான் இருப்பாங்க பல நெட்டிசன்ஸும் அப்பேற்பட்ட ஸ்பாட் தான் இந்த ஏரியா ஃபிஃப்டி ஒன்று இங்கேருந்து வெளியிடப்பட்ட ஸ்பைடர் ஏலியன்ஸ் ஃபோட்டோ தான் இதுன்னு சொல்லிட்டு பல பேர் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஒரு ஃபோட்டோங்க இதை வச்சு இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு கதை புரியுது நாம் சடனாக பார்க்குறப்ப ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் மாதிரி தான் தெரியுது அன்ஐடென்டிஃபைடாக இருக்குது ஆனால் அதுக்காக ஸ்பைடர் ஏலியன் ஒரு புது கிரீச்சரை கொண்டு வராங்கன்னா இது என்னத்தை சொல்ல முடியும் ஸோ ரைட்டு விடுங்க இது பரவண செய்தி ஓகேவா இந்த செய்தி பரவணதுமே உருட்டுகள் வழக்கம் போல் ஒவ்வொருத்தராக உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் ஒரு தரப்பு உருட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டல் அரக்கன் இந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் கரிபிலாம் வரும் பாருங்கள் கிராக்கர் இதையெல்லாம் பேஸாக வச்சுக்கிட்டு மகா உருட்டு ரெண்டாவது ஏதோ கடலில் இருந்து நில ஆய்வுக்காக ஏலியன்ஸ்லாம் வெளியே வருதுப்பா அப்படின்னு ரகசியமான ஹஸ்கி உருட்டு ஒன்று மூணாவது உருட்டு ஹாலிவுட் படங்கள் நம்ம பார்த்துருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிஜமாகிடுச்சு ரீல் ரியலானது படம் நிஜமானதுன்னு ஃப்ரேஸில் வேறு லெவலில் வார்த்தை ஜாலம் பண்ணி மூணாவது உருட்டு நாலாவது உருட்டு பிரம்மாண்ட உருட்டு ஏலியனாக மாறிய சிலந்திகளை இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு கேப்ஷன் கொடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை போட்டு ஃபுல்லாக ஷேரு என்ன கொடுமைனா ஒருத்தர் அந்த ஃபோட்டோவை போடுறாங்க ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணுறாங்க அது நாலாவது எட்டாவது பதினாறுனா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ ஏலியனாக மாறின சிலந்திகள்னு இது மிக உருட்டு ஐந்தாவது உருட்டு அல்டிமேட்டு கடலுக்கடியில் ஏலியன் உலகம் ஏதோ தெலுங்கு படம் ஒன்று தமிழ் டப் பண்ண போடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டைட்டிலு அந்த டச்சில் ஏதோ ஒன்று எடுத்திருந்தாங்க இது அஞ்சுத்தையும் எதுக்காக உருட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன்றதுக்கான உண்மை காரணம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்தை அப்படியே பார்த்துட்டு கேஷுவலாக போயிடாமல் கொஞ்சம் உள்ளே போய் ஆராயிரும்ல அப்போ மட்டும் தான் உண்மை கிடைக்கும் அப்படி ஆராய்ஞ்சப்போ தான் தெளிவான உண்மை ஒன்று கிடச்சிது இதுக்காக ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்குலாம் தேவையே இல்லை யார் இதை பப்ளிஷ் பண்ணால் அவங்ககிட்டே கேட்டால் முடிஞ்சு போயிடுச்சு சிம்பிள் உண்மையிலே இந்த ஃபோட்டோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு நபர் வெளியிட்டுருக்காருங்க சோசியல் மீடியாவில் வெளியிட்டிருக்காரு அந்த ஃபோட்டோவை வெளியிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளோ உருட்டுகள் ஒன்று ஒன்றா வளம்பர ஆரம்பிச்சுது இது உண்மையிலே ஏலியனோ இல்லைனா சிலந்தியோ கடல் அறக்கணும் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இந்த சொத்து கற்றால் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கார ஒதுங்கி இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் பயங்கர வைரலாக ஓடும் என்னென்ன கொஞ்சம் அந்த ஃபோட்டோ விட்டு நோக்கினீங்கன்னா ஏதோ ரெண்டு மூணு பேர் நிற்பாங்க பின்னாடி பார்த்தா ஒரு பேய் உருவம் மாதிரி நிற்கும் லெஃப்ட்டில் பார்த்தா ஒரு ஷேடோ அப்படியே பேய் மாதிரி விழுந்திருக்கும் உடனே பேய் தான் கேமராவில் பதிவாச்சுன்ற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை தான் அங்கே சொல்ல வரேன் ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிற விதம் இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறவங்கள ஏமாற்ற முடியும் ஒரு எல்யூஷன் எஃபெக்ட் அவங்களுக்குள்ள கொடுக்க முடியும் இந்த ஃபோட்டோவை கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் அதனால தான் இது போல் வித்தியாசமான விஷயத்தை பார்த்ததும் நம்ம மனசை நினைக்கிறது ஏலியனாக கண்டிப்பாக இருக்கலாம் வேறு ஏதோ உயிரினம் தான் மனுஷங்களை இடையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த உயிரினமாக இது இருக்கலான்னு எட்டுக்கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னப்பா அப்படின்னா உலகத்தில் ஏலியனே இல்லைன்னு சொல்ல வரையா அப்படின்னு என் பக்கம் பாயாதீங்க ஏலியன்ஸ் சம்மந்தமாக நாமளே பல வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக ரீசர்ச் பண்ணி கன்க்ளூட் எவிடென்ஸை பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் பேசியிருக்கோம் அதுலேயும் குறிப்பாக யூகங்களை யூகங்கள்லேயே நம்ம சொல்லுவோம் யார் யாரெல்லாம் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கா அந்த ஆய்வாளர்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏலியன்ஸை பற்றி யூஎஃப்ஓனை என்ன இப்படி பல விஷயம் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆனால் இட்டு கட்டினது கிடையாது ஓகேவா ஆனால் இப்போலாம் சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ ஒவ்வொரு வீடியோ வச்சுக்கிட்டு மகிரமாக இட்டு கட்டி பேசி அதை ஷேரோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏலியன்ஸ் சம்மந்தமான ஆய்வு இப்போ வரைக்கும் போய்கிட்டு தான் இருக்குது அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் உங்களுக்கு வேண்டா
என்கிட்ட சமர்ப்பிங்க அப்படின்னு அமெரிக்க அதிபரே சொல்லியிருந்தார் அது மட்டுமா இதுக்கான ரீசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தொடங்கிறதுக்கும் அவர் ஆணை பிறப்பிச்சிருந்தார் இதுக்கான முற்றுமுதன செலவியம் அமெரிக்க அரசு தான் பார்க்க போதாலும் அந்த மாற்று கருத்தை வேணாம் ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட விஷயத்த பேடன் அவர்கள் சமீபத்தில் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் பென்டகன் இந்த ஏலியன் சார்ந்த அவங்களோட பழைய ஆய்வுகள் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு புத்துயிர் கொடுத்து திரும்ப அந்த வேலையை ஆரம்பித்தாங்க ஜூலை மாத வாக்கில் அந்த வேலை ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு ஆரோ அதாவது ஆல் டொமைன் அனோமலி ரெசல்யூஷன் ஆஃபீஸ் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு அலுவலகத்தை ஒரு அமைப்பு மாதிரியான அலுவலகத்தை பென்டகன் உருவாக்குறாங்க இந்த அமைப்போட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் ஸ்கைஸாக இருக்கட்டும் அண்டர் வாட்டராக கூட இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் யூஎஃப்ஓ நிகழ்வுகள் எந்த அளவுக்கு பதிவாகுது அங்கே வேற்று கிரகவாசிகள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா எத்தனை பேர் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அவங்களோட மனநிலை என்னவா இருக்குது பிதற்றுறாங்களா உண்மையிலே பார்த்ததை சொல்கிறாங்களா இப்படி எல்லா விஷயங்களும் இந்த ஆறோ அமைப்பு மூலமாக மட்டும்தான் விடமப்படும் அப்பேற்பட்ட இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதுலேருந்து இப்போ இருக்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரிப்போர்ட்ஸு இந்த அமைப்பை நோக்கி வந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா மீளாய்வு பண்ணுற வேலையை இந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது இந்த ஸ்பைடர் சம்மந்தமான ஃபோட்டோ ஒன்று வெளியாகி இதுதான் ஏலியனு பல பேரும் பிதற்றிக்கிட்டு இருக்க இதே நேரம் தான் யூஎஃப்ஓ சார்ந்து பென்டகன் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வெளியிட்டுருக்காங்க ரொம்ப எலாபரேட்டாக பேசியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக தற்செயலாக நடந்தது தான் அந்த ஃபோட்டோ வெளியானதுக்கும் இவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் இவங்க இந்த நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த விஷயத்தை சொல்லவே கனெக்ட் பயங்கரமாக ஏற்படுதுங்க பென்டகன் என்ன சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் அடிப்படையில் தான் எங்களோட இந்த யூஎஃப்ஓ சார்ந்த ஆய்வு இப்போ வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு நூற்று கணக்கான புதிய ரிப்போர்ட்ஸ் எங்களுக்கு நிறைய கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் யூஎஃப்ஓ பார்த்தா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பூமிக்கு ஏலியன் வந்ததற்கு முக்கியமான லைனிங் இது பூமிக்கு ஏலியன் வந்ததுக்கு எந்த ஆதாரமும் இப்போ வரைக்கும் கிடைக்க பெறலன்னு சொல்கிறாங்க ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் தான் வருது ஆனால் சாலிட் எவிடன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லையா சரி இதை தாண்டி போனால் இந்த ஏலியன் பயணிக்கிறதா சொல்லப்படுற பறக்கும் தட்டு மாதிரியான விஷயமாக இருக்கட்டும் மற்றபடி எந்த ஒரு வானூர்தியாக இருக்கட்டும் இது எதுவுமே பூமியில் விழுந்து கிராஷை ஏற்படுத்தின ஒரு தடம் கூட இப்போ இருக்க கண்டுபிடிக்கப்படலைன்னு பென்டகனே சொல்லுது அண்ட் யூகங்களால் எந்த பயணம் கிடையாது அறிவியல் ஆதாரம் தான் எல்லாத்துக்கும் அவசியம் யூஎஃப்ஓ பற்றி தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு யூஎஸ் மிலிட்ரி அறிவிச்சுது இந்த ஆரோ உருவகணம் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மீள் அறிவிப்பை விட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட எத்தனையோ வழக்குகள் வந்து குவிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு பென்டகன் சொல்லுது சமீபத்தில் நூற்று நாற்பத்தி மூணு கேசஸை இவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்களாம் மல்டிபிள் சென்சார்ஸ் மூலமாக எண்பது நகர்வுகள் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு மோஷன் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நடமாட்டம் ஒரு அசைவு ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அதை சென்சார் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிக்கும் இங்கே ஏதோ ஒன்று யூனிக்காக ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே அசைவு இருக்குன்ற மாதிரி இது மாதிரி இந்த நூற்று நாற்பத்தி மூணு கேசஸில் எண்பது கேசஸ் இது போல் சென்சார்ஸ் மூலமாக மட்டும் பதிவாகி இருக்கான் இதில் மற்ற கேஸஸ்லாம் அவங்க ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்களா இதனால தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் இப்போ வரைக்கும் அன்எக்ஸ்பிளைனபிளாக இருக்கிறதா பென்டகனே சொல்லியிருக்கு ஆனால் அவங்க இது ஏழு என்ன இப்போ வரைக்கும் சொல்லலை அதை மைண்டில் வச்சுங்க தெளிவாக கேளுங்க அன்எக்ஸ்பிளைனபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி அவங்களால் விளக்க முடியலன்னு அது என்ன கேஸ்னா ஒரு பலூன் ஆங்க இந்த பலூன் சார்ந்த ஒரு அசைவும் அந்த சென்சாரில் பதிவாகி இருக்கா ஆனால் அதில் தோற்றமாக இருக்கட்டும் மற்ற சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இதை பற்றி அவங்களாலேயே விவரிக்க முடியலையா ஸோ நம்ம ஃபோக்கஸ் இங்கே இருக்கணும் இதை விட்டுட்டு கடற்கரை ஓரம் ஒதுங்கிய கடல் அரக்கன் இந்த பக்கம் போகவே வேண்டாம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ப்ராஜெக்டை பற்றியும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றியும் சொல்கிறேன் இந்த யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதன் மூலமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ண படிச்சிங்க ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ புக்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக யூஎஃப்ஓ சார்ந்து ஆர்வத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேயே இந்த ஆய்வு முடிவுக்கு வந்தது ஓகேவா ஆனால் இப்போ வரைக்கும் சில பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது முடிவுக்கெல்லாம் வரல இன்னொரு ரகசியமாக இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ புக் போயிட்டு இருக்கிறதா நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை அவங்க நம்பிக்கை விட்டுருங்க ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ புக்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்து அறநூற்று பதினெட்டு சைட்டிங்ஸ் பதிவாகி இருக்கான் சைட்டிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருப்பேன் திடீர்னு வானத்தில் வித்தியாசமாக ஒரு உருவம் தோன்றி இருக்கும் இது ஒரு சைட்டிங் அன் ஐடென்டிஃபைடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இப்போ பிளைன் ஒன்று பறந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஈஸியாக அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும்
அதையும் இவ்வளோதான் நான் சொன்ன பாருங்க இதையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் யூஎஃப்ஓ அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் அதோட விரிவாக்கம் அதான் வானத்தில் ஏதோ பறக்குது ஆனால் என்னன்னு தெரியலப்பா ஆனால் மனுஷ குளம் பயன்படுத்துகிற ஒரு குறிப்பிட்ட வானூர்தி அது இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது கண்டிப்பாக மனுஷன் அல்லாத வேற்று கிரகத்தை சேர்ந்தவங்க இருப்பாங்கள அவங்க பயன்படுத்துகிற ஒரு வானூர்தி தான் இந்த யூஎஃப்ஓ அப்படின்ற நிலைப்பாட்டில் தான் உலகம் முழுக்க வந்து யூஎஃப்ஓ ஃபாலோவர்ஸ் இப்போ வரைக்கும் இருக்காங்க இது நிதர்சனம் இந்த யூஎஃப்ஓ ரிசர்ச்சுக்காக எத்தனையோ நாடுகள் முன்னாடி வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதில் பிரதானமான ரெண்டு நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அமெரிக்கா என்னோட கனடா ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது இந்த நேஷ்னல் யூஎஃப்ஓ ரிப்போர்ட்டிங் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு மையம் இந்த ரெண்டு நாடுகளை சேர்ந்த மக்களுக்காக பிரத்யேகமாக இப்போ வரைக்கும் செயல்பாட்டில் இருக்குங்க அதாவது யூஎஃப்ஓவை யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ இது சம்மந்தமான தொடர்புகள் யார் யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுதோ அவங்களாம் நேரம் காலம் பார்க்காம இந்த மையத்தில் அவங்களோட தகவலை தெரிவிக்கலாம் இதுக்காக செயல்படுறதா இந்த நேஷ்னல் யூஎஃப்ஓ ரிப்போர்ட்டிங் சென்டர் அப்படின்றது இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்து முந்நூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து பேர் நாங்கள் யூஎஃப்ஓவை பார்த்தோம் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒரு பேர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் யூஎஃப்ஓ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல விதிவிலக்கு கிடையாதுங்க கொரோனா காலகட்டத்திலையும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நாங்கள் யூஎஃப்ஓ பார்த்தோன்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேஷ்னல் யூஎஃப்ஓ ரிப்போர்ட்டிங் சென்டர் இருக்குல்லங்க இதுக்காக பிரத்யேகமாக ஒரு இணையதளம் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த இணையதளத்தில் தான் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களோட பதிவுகளை இட்டுக்கிட்டே வருவாங்க நாங்கள் பார்த்தோம் எங்களுக்கு இது நடந்துச்சு இந்த டைமில் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்டில் இந்த வார்த்தையை நாங்கள் பேசணும் அங்கேருந்து ஒரு தொடர்பு கூட நீங்கள் ஏற்படுத்துச்சு இது போல் ஒவ்வொருத்தரும் அடுக்கடுக்கான கதைகளை பதிவுகளாக இதில் இட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த வெப்சைட்டை பார்க்கணும் தெரியும் மர்மம் நிறைஞ்ச ஒரு வெப்சைட்டை தான் இந்த வெப்சைட் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதுவும் டேட் வைஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க பாருங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த அமெரிக்கா மட்டும் பேஸ் பண்ணி யூஎஃப்ஓ சைட்டிங் ரேட்டிங்ஸ் ஒன்று கொடுத்தோம்னாக்கா கலிஃபோர்னியோட ஒரு பகுதியில் மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து கேசஸ் உள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆகியிருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் மட்டும் தாங்க இருந்துச்சு அதாவது இத்தனை தடவை யூஎஃப்ஓ நிகழ்வு அங்கே நடந்ததா சொல்லப்படுது அடுத்ததாக ஃப்ளோரிடா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கேசஸ் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறாம் மட்டும் தான் இருந்திருக்கு இதில் மூணாவதாக வாஷிங்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் மட்டும் இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கேசஸ் பதிவாகியிருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐம்பத்தி ஒன்று மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நான் யூஎஃப்ஓ பார்த்தேன் நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது சவுண்டு கேடிச்சு திடீர்னு வெளியே எழுந்து போய் பார்த்தா வட்டமாக ஒரு பறக்கம் தட்டு பறந்துட்டு இருந்துச்சு அதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதை கேட்குற விஞ்ஞானிகள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விளக்கங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விஞ்ஞானிகள் எல்லாரையும் ஒருங்கே சங்கமிச்சிருக்க ஒரு அமைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்ற அமைப்புங்க அவங்க இந்த யூஎஃப்ஓ சைட்டிங்ஸ் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளி ஆய்வுக்காக இந்த வானத்துக்கு போது பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட்ஸ் இதை பற்றி பொதுமக்களுக்கு சரியான புரிதல் கிடையாது இதனால் வானத்தில் எதை பார்த்தாலும் அதை பார்க்கும் தட்டம் அப்படின்னு இவங்களே முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள்னா நீட்டான ஒரு ராக்கெட் மேலே பறந்தால் கூட மக்கள் அதை நீட்டான ஷேப்பில் இருக்கிறதா நம்புறது இல்லையா பார்த்தா கூட அவங்களோட மனசுக்குள்ள வட்டமான ஒரு பறக்கம் தட்டு வடிவத்தை அவங்களே செயற்கையாக கொண்டு வந்து இந்த ராக்கெட் நீட்டு கிடையாது வட்டமாக தான் இருக்குன்னு அவங்கள அவங்க நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இருக்குல்லங்க எலான் மஸ்க் தலைமையான நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் ஸ்டார் லிங்க் அப்படின்ற ப்ராஜெக்டுக்காக நிறைய செயற்கைக்கோள்களை வானத்துக்கு அனுப்பிச்சுட்டு தான் இருக்குது அவங்களோட கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டாயிரம் செயற்கைக்கோள்களை பூமியை சுற்றியாக நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்றது தான் எலான் மஸ்கோட மிகப்பெரிய திட்டமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த திட்டம் நிறைவேறிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம செல்ஃபோன்ஸ் டவர் மூலமாக இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்ல இதுமாரி டவர்லாம் வேண்டாம் பூமிக்கு வெளியே நிற்குது பாருங்க ஒவ்வொரு செயற்கைக்கோள்களும் அதுவே போதும் உங்களுக்கு இணைய வசதியை ஸ்பீடாக கொடுக்கறதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக நிறைய செயற்கைக்கோள் வானத்தில் ஏவப்பட்டுட்டு இருக்குல்ல இதை பார்த்துட்டு கூட நிறைய மக்கள் நான் அங்கே யூஎஃப்ஓ பார்த்தேன் இங்கே பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு கதை கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்களும் நம்பாதீங்க சொல்கிறவங்க எதனா சொன்னால் விளக்கம் கொடுங்கன்னு இந்த அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரான
ஃபூ ஃபைட்டர் எப்படி இருக்கும்னோ நிறைய உருவ அமைப்போல வெளியிடப்பட்டிருந்துச்சு கோஸ்ட் ராக்கெட்ஸ் பேரு ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கலங்க பயமுறுத்துற மாதிரி இதோட உருவ அமைப்பு எப்படிதான் இருந்திருக்காங்க கிரீன் பை பால்ஸ் இதோட பேர்லயே அதோட அர்த்தம் வந்துருச்சு பச்சை கலர்ல எரியிற நெருப்பு மாதிரி நடத்தும் இதுவும் ஒரு யூஎஃப்ஓ வகையை தான் பார்க்க போயிட்டு இருக்கு கடைசியா மிஸ்டி ஏர்ஷிப் அதான் அந்த ஸ்டார் வார்ஸ் படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பாருங்க அது போல ஷிப்ஸ இவங்க உள்ள கொண்டு வராங்க நிலவுல மொத முறையா மனுஷ காலடி எடுத்து வச்ச நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை இருபதாம் தேதி இந்த வரலாற்று சாதனை இருக்குல்ல மனித குலத்தோட வரலாற்று சாதனை இதை நிகழ்த்துறது அமெரிக்காவோட அப்போலோ லெவன் மிஷன் தாங்க இந்த மிஷின்ல நீல் ஆம்ஸ்டாங் கமாண்டரா இருந்தாரு மைக்கேல் காலின்ஸ் அப்படின்றவரு கமாண்ட் மாடியூல் பைலட்டா இருந்தாரு பஸ் ஆல்ரிங் லூனார் மாடியூல் பைலட்டா இருந்தாருங்க இதுல நீல் ஆம்ஸ்டாங் தான் மனுஷ குலத்திலேயே முத முறையா நிலால காலடி எடுத்து வச்சவர் அந்த விஷயம் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாவது காலடி எடுத்து வச்சார் பார்த்தீங்களா அவர் பேர் தான் பஸ் ஆல்ரிங் இந்த நிலவில் காலடி எடுத்து வைக்கிற படலம் இருக்குல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது பூமிக்கும் நிலவு வரைக்குமான ஒரு தொடர்பு கட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சா இதை வேணும்னே பண்ணதா கூட இப்போ இவங்க கூட்டு நிலவிக்கிட்டு இருக்குங்க இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைத்தொடர்பு கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில வார்த்தைகளை மேலே இருந்து ஆஷ்நட்ஸ் கீழே பூமிக்கு தகவலாக கொடுத்துருக்காங்களாம் அது குறியீட்டு சொற்களாக பார்க்கப்படுது அதில் ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சாண்டா இன்னொரு வார்த்தை போகி இது எதுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்துவாங்கன்னா விண்வெளியில் நாம் விவரிக்க முடியாத ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பறந்து போகுது அப்படின்னா அதுக்கான மறைமுக குறியீடு வார்த்தைகளை பூமியில் இருக்க கண்ட்ரோல் பேஸுக்கு அங்கே இருக்க விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் இப்படி தான் சொல்லுவாங்களாம் நான் இங்கே ஒரு சாண்டாவை பார்த்தேன் நான் இங்கே ஒரு போகியை பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதே வார்த்தைகள் நிலவில் இருந்து இந்த இடத்துக்கு கீழே பூமியோட கட்டுப்பாட்டு அரைக்கும் வந்துருந்துச்சாங்க இந்த அப்போல லெவன் மிஷின்லேயே சொல்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயத்த மக்கள் காதுகளுக்கு எட்டப்படாத வகையில் இவங்க இந்த சாண்டா போகின்ற வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தி இருக்கலாம் கூட இப்போ வரைக்கும் சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷங்கள் வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் பூமியோட பேஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா கட்டுப்பாட்டு அறை அந்த இடத்துக்குமான தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டில் என்ன தான் நடந்துச்சு இப்போ இருக்க அந்த மர்மம் முடிச்சு அவ்வளோ தான் இருக்கு ஆனால் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த டீம் நிலவுக்கே போல அவங்க ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணி வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னு அது ஒரு கூட்டம் பேசப்பட்டு தான் இருக்கு ஆனால் நாம படிச்சு வந்தது இருக்க ஸ்கூல்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீலாம் ஷா தான் முதல்ல காலடி எடுத்து வச்சாரு அப்படியே போயிடுவோம் ஓகே மக்களே இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம சிந்திக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அறிவியல் ஆதாரம் கிடைக்கிற வரைக்கும் எதையுமே நம்ப முடியாது அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்